nisha mtumia gari kiongozi fulani hivi ngambia siku fulani ndio tuje ofisi kwako tutafunga ndoa yani Tanzania nzima alikuwa anasubiri ndoa yangu sana kila kitu kimwisho siku mtu kanisani ajitokea alafu bwana eh ni kazi yangu kaifanya rimu jamaa yani kazi ni kukupa ana ufanye kabisa sasa yule mwanamke mimi natenda wewe unaona kama mimi masiaya Ni siku nyingine tena nzuri kabisa ya kupata majibu ya maswali ambayo wewe umekuwa ukijiuliza binafsi nilijiuliza sana tulisikia kuhusu ndoa na mipango ya ndoa tuliona mambo mengi sana tukapewa mpaka mwezi na tarehe ya ndoa lakini ilipofika haikutimia. Nini kilitokea na nini ambacho kilisababisha tuko na bebi naye hapa? Kabla ya kusikia kutoka kwake nikukumbushe tu kila sekunde moja ina thamani kubwa zaidi. Katika maisha hakuna muda wa kupoteza. Bofu ya subscribe kisha alama ya kengele tu familia moja. Tiki TV kiakili zaidi. Naitwa Kelvin Shayo ni bebi naye mambo vipi? Poa bebi. Mimi niko vizuri kabisa. Ongera kwanza naona umependeza. Asante. <laughs> mambo mazuri. Ah na shukuru Mungu alhamdulillah. Hakuna stress. Ah stress zipo za kwanza kawaida. Sio zinaweza kuumiza kichwa mba sana mpaka ukonde uishe uchakae hapana. Kuna vitu vingi ila niende moja kwa moja kwenye point. Hmm. Tulikuwa tunasubiri ndoa. Yaani so uko so yani yani Tanzania nzima na isaidi viongozi na kwa sababu nishamtumia gari kiongozi fulani hivi ngambia siku fulani ndio tuje ofisi kwako tutafunga ndoa. Yaani Tanzania nzima alikuwa anasubiri ndoa yangu lakini hmm. mwisho siku Aujui kilichotokea au unajua kwa sababu unapoweka sasa mimi wewe unaniacha. Ah kwanza mimi ninachojua ndoa ni mipango ya Mungu. Umeelewa? Mm. Mimi naweza kataka mimi niolewe na mtu fulani lakini mwisho wa siku ika Azani, I think uh, kuna watu wengine wanaanda kila kitu kwa mwisho wa siku mtu kanisani ajitokea. Hiyo inatokea ga si ndio? Inaweza kutokea hata sehemu moja naifahamu. Yeah. So mimi naamini kabisa ndoa ni mipango ya Mungu. Umeelewa? Mm. So kwa ile ndoa ilitaka udhaminiwa na kampuni fulani. Mm. ambapo walibeba kila kitu ndoa mlimani city zama kumbuka nilisema mlimani city mm. na ndoa mlimani city si mchezo na hiyo kampuni ilikuwa ni kubwa so tukajua kama mimi na mume wangu sema hapa hajapokuwa ndani ya mapenzi yetu po serious lakini tutaondoka tutapata na kitu sisi ni vijana tunatafuta umeelewa kwa siku ya harusi kungekuwa na makampuni mashirika watu mbalimbali so tulikuwa tunaamini kutokana mimi kwa jina langu na lile bango langu na bravo kwa jinsi ya utashi wake tungeweza kupata hata uambasada umeelewa wa makampuni tofauti tofauti so walivyosema imeshindikana why to disappoint sana Mli, mlihoji nini kinafanya ishindikane ah sikikuwa tujapata majibu majibu kwa mimi lakini mwisho tukaona tunatumika umeelewa mm. wachokifanya mwisho kabisa baada ya siku lalamika kwa sababu mimi tayari nishachangia sababu michango si nini yani kila kitu kila kitu kwa hiyo nisamei sana nimenunua kila kitu kuhusu nani kuhusu maswala yangu ya harusi lakini mwisho wa siku wakati huita na tuoji tukao tunatumika mwisho wa siku ngambe wao tunafanya shule ya milioni 5 pale pale kwenye sehemu ile yani sije ah. sije kuelewa kuanzia kwenye kuchangisha michango na kumbuka ulinitumia kadi na ujanichangia ungenichangia tu waondoki bila kunichangia wewe changa tu unataka baada na changa na mwisho sema ndoa haipo na changaji <laughs> utachaka ndoa ijayo ndoa ijayo sawa mm. kwa sababu ulipotuma ukatoa ile ile tarehe na deadline nikasema yeah. baby nine bwana huyu mimi nitajitahidi mm. kipindi kile sikuwa vizuri kiukweli mm. ndio mm. uchume nikasema mm. nitajitahidi mm. lakini ilipokaribia nikawa nikikupigia unasema uko busy na ulikuwa hauniambii ukweli yeah. nini kinaendelea na nikikuwa kwa nilipigia sana simu na kwa nini ulikuwa uniambii ukweli kuna vitu vingine sikufichi naona kwa kwanza naona sana haya kuna watu mm. wengine nakuwa nikiona na wakimbia. Umeelewa utale mtu pesa za wengi watu 70 wengi mtu alaki ndio hivi umeelewa. Mm. Kiukweli wame ni disappoint sana na kukata tamaa. Kiukweli nimekata tamaa. Na naona na haya kabisa. Naona naona haibu. Umeelewa? So mtu anakuahidi kitu afa hawezi kufanya. Afa anakuaminisha kabisa yes. Mnakata vikao yes. Unakuwa tayari unaamini ukiangalia ni kampuni kubwa. Umeelewa? Mwisho siku wanakuja wana kuambia wao oh, mambo si yani hapo sasa baada ya muda kupita sasa ndio ndio ushapita mwezi si mwezi mwe, mwe, miwili ndio mnaitwa oh ile issue hivi yani tutaifanya milioni 5 pale pale ndio kama nafanya ile issue yani nothing 
Ulikata tamaa ya nini? Nimekata tamaa kwa sababu tayari familia yangu ilikuwa najua. Menelewa ndugu zangu walikuwa najua kama kuna ndoa. Ndugu alikuwa anajua, marafiki walikuwa anajua kama kuna ndoa. Umenelewa na mimi sina gaja mdogo zao unanijua. Sina gaja mdogo. So mwisho siku ile kitu tivyo bounce. Nimi disappoint sana. Nikasema why? Tamaa uliyokata ni tamaa ya kuolewa au tamaa ya kufunga ile ndoa ambayo hiyo ambayo iliyokuepo au tamaa ulikata kwenye engo gani au tamaa ya maisha. Nikwambie kitu. Mm. Mimi pamoja na Bravo tuli disappoint sana. Mm. Mnaele Bravo kaho. Yeye ndio mlio disappoint au mlio kuwa disappointed. Sisi do, yani wale baada ya kufanya kuelesha kila kitu. Mm. Afu tayari mfano mimi tayari nishashangaza ni michango. Mnaele mm. mwisho wa siku kule tunaambiwa imeshindikana. Mnaele mm. Bravo alikuwa analia kivi yake na mimi nilikuwa analia kivi yangu. Amenelewa? Akiwa kwake au ukiwa kwako? Ya. Yeah. Mhm. Mm eh. Lakini sio kama mapenzi yalikatika. Mm. Mapenzi yalikuepo. Lakini sasa hivi naona kama nimeachwa. Kisa? Nimeachwa. I don't know sijui kwa kweli. Ni dalili zipi zinakufanya uone? Sasa kama mwanamke akupigia simu wiki mbili Nipo yo mimi amenifollow naona kwa sababu naumwa na natuma post na lazima aone akujali akupigi simu kuna nini tena Unahisi nini kinasababisha Ah sijui yeye kwa kimi kwa sababu nilikuwa namheshimu nampenda na nilikuwa na jadi kadi ya uwezo wangu Mm kufanya kwa awe na furaha lakini I don't know. Mimi ni mtu mzima. Maybe kaona mapenzi na mtu mzima mwa wangu wewe. Kwani sasa ushuke kijana wangu. I don't know sijui. Sijamuona kweli sasa hivi na wiki. Ni vitu gani ambavyo mlikuwa mnapokuwa karibu baada ya kutokea kwa tukio hilo la ndoa kushindikana kufanyika? Mm, mm. Vitu gani ambavyo yeye alikuwa akiviongea au mlikuwa mkivijadili sana kwa pamoja? Kwa kweli hauna. Mimi nameshangaa tu. Mm. Bravo ni mwanamke mzuri sana. Mm. Amenelewa. Nimuelewa sana lakini mishaka kanikatia line mawasiliano yeah. wewe kimtafuta ah uh, apokee simu yangu mm yeah apokee simu sasa mpaka wiki nzima sasa kwa mapenzi ndio game ni wiki moja muda mchache sana kwa nini apokee simu yangu sasa hapo pengine labda na dharura kwa anyway, tu kujui unajua ni kwambie kitu ni kwambie kitu mm ah uh, bravo ni mdogo mimi ni mkubwa mm afu mimi mimi na maisha yangu Umeelewa? Kuishi na watu na watu kama sisi unateji sana akili. Mm. Umeelewa? Kwa sababu mimi nilipo sasa kuumizwa. So, uh, ivo, I don't know you kwa kuishi na mwanamke ambaye kidogo ame ana kijipato chake hata kama ni kidogo amekuzidi. Ni kazi sana. Unamaanisha? Unamaanisha hivi? Mimi hapa sasa hivi nilipo. Siwezi siwezi kuza mapenzi ukaniumiza. Sijui na mpigia simu apokei hapana hapa mimi sasa hivi nachukiwaza saluni yangu masikini haina wateja nifanye kwa na wateja mmm ndio nachukiwaza hii biashara masikini ya Mungu nifanyeje niongeze biashara nyingine ndio nachukiwaza mwanamke wangu mimi anatakiwa aifaraje kwa wangu na kuni na kuni, na, na kuni ku, hata kama hana pesa kuni support kwa njia ya mawazo au vitendo kwa ajili ya mimi kuweza kukua lakini so mmenonia mmenikasikia no hapana hata kama hana pesa Hata kama ana pesa lakini awe na mawazo. Uwe pesa, una pesa, una mawazo. Sawa nini? Kumbe bravo hana vyote. Da. Hapana, <laughs> <laughs> bravo ana mishe mishe zake. Mm. Yeah. Ila tu kuna vitu ambavyo tunakosana. Mm. Kama uvumilifu. Umenelewa. Hivyo lakini sio kama haiti hana vyote. So ana biashara zake. Amepanga nyumba. Mm. Yeah. Mlikuwa mlikuwa mmefanya taratibu zote za ndoa mpaka mnatoa taarifa, mnatuma kadi za michango mm -hmm. na kila kitu mm -hmm. ina maana jambo lilikuwa limefika kwa wazazi. Jambo lilifika kwa wazazi, kalivaisha pete kabisa hapa. Uh... pete iko wapi? Eh hey, nimevua. Ni, ni kwa nini? Sasa wiki nzima sasa Simoni navaa pete nini sasa? Ndio. Mhm. Mm mhm. Mm yeah, ndio Lilikuwa kwa wazazi. Huko kwa wazazi mmemalizaje? Ah. Yana yeah, mimi, yani kama nilivyokuambia mpaka sasa nimechanganyikiwa. Mama wangu anaamini kuna ndoa. Mm. Familia yake anaamini kuna ndoa, lakini mpaka mm. sasa anaona hamna ndoa. Na yeye anaamini nini? Hamna ndoa pia anaamini. Kwa hiyo wote mnaamini hakuna ndoa. Hakuna ndoa. Ndoa ni majaribio haijapangwa. Mhm. Yeah. Lakini maisha yanaweza yakaendelea. Maisha mimi na bravo. Mhm. Sijui kwa kweli kwa sababu mpaka sasa hivi nasi kama nimeachwa. Yeah. Mm -hmm. Napata napata wazo moja hivi. Nimeachika. Hivi yenyewe 
nimeachika nimeachika jama ndio mimi nimeachika nimeachika mwenzenu ndio mimi ndugu yangu nimeachwa lakini bila kutambua nyimbo gani nyimbo gani ambayo inanifaa ku, ku, kuimba ya kunibembeleza ya kukubembeleza kwa kuachwa <laughs> kwa kuacha au ile kuachwa 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 ni shuri pevu kuachwa ni shuri pevu mbaya zaidi alafu <laughs> <laughs> kuna imba vizuri eh huko vizuri hata kwenye kuimba yeah na kazi zako zinaendaje sasa hivi sasa ah kazi zangu mimi yake Mungu mimi fresh tu unakumbuka kuna kipindi ambacho tulikuja mm. last time kwenye interview yeah na brother mmoja yule ambaye alikuwa anatokea Mtwara kule oh yule mwenye ndevu ndevu hivi umeona mkumbuka vizuri jamani yupo ukasema utaki wa watu wa, wa, wa makonde yeah nilisema mm. Mm, yupo ananipigia ge sana Ala ndio kusu mimi? Ndio. Aoni si shida zote za za vitandao ni si mshapete aoni. Aliona na siku ya siku alinipigia akawa ananiulizaje? Mm. Nime nilisikia kuna ndoa mbona sijawahi kuiona hiyo ndoa au alifunga kimya kimya? Alikuwa anataka kumleta mchele nini? Hapo sijajua. <laughs> <laughs> Ki kweli sijajua. Mm. Kwa hali akawa anauliza kwamba au alifunga kimya kimya mm. na mimi mwenyewe nikaa najiuliza au baby naye alichange gear angani akaamua ndoa isiyo public akafunga kimya kimya. Ndio maana swali la kwanza nikauliza nini ambacho kinaendelea kwa ndoa. Hamna ndoa. Hamna sherehe. Wala hamna na ndoa. Wala hakuna harusi. Na michango imeliwa. Na michango. Ki kweli sio kama imeliwa. Tunua vifaa. Mm. Ya nuna vifaa shela nje shela ni bei kubwa mm. nishanua kila kitu nywele mm. kwenye sherehe pa nino so shela tu nina magoni haya mm. shelela sherehe mm. ili shela la, la kanisani mm. nikanua goni lingine la kuingilia ukumbini mm. nikanua na goni lingine la zawadi umeona mambo mjitabiria mambo mazuri alafu <laughs> ijao <laughs> i say Nilumia sana siku fishi yani mpaka leo na niuma nani naongea hivi lakini kuna watu wengine nikiwa nikiwa nani nakosa majibu niwaambieje ni waelezeje na maana kuna siku nitaka tu nini kwa siku nikasema nataka tunifanye press ili kila mtu ajue kwa nini nilitokea hivi kwa nini hivyo lakini kuna watu wanaambia kuna maisha baada ya haya wewe sasa hivi umeingia kwenye maswara ya muziki unaweza ukaibulu hiyo nani huyo issue hiyo kampuni mchoa siku ukashinda kupeleka ngoma zako hivi kwa hiyo maisha tuendelee Ya yeah, basi nilisikiliza. Inawezekana na wewe pia uliwahi kuokosea pengine au fikiri hivi? No. Kabisa. Yaani kwanza hata sijui ili ili shindika nini ni kwanza wao ndo zao lilokuwa la pekee la ukweli. Zote zilikuwa amna amna kapo. Mimi na Bravo nilikuwa kapo ya lili na ambao tuko tunapendana. Ya ukweli. Umeelewa? Mm. Mimi na Bravo kushindana ni maisha tu. Sio mambo mengine. Mm. Yeah, maisha. Yeah. Sawa. Mm. Yule huyu huyu anaitwa Baraka. Baraka Michael. Mm. Yes. Mm. Alikuwa akinipigia sana. Na akaniambia ukimuona au ukiwasiliana naye mm. msalimie. Mhm. Nashukuru mbote. Mbote salamu zake. Eh, yeah. Bado upo Mtwara? Sijajua yuko wapi ila mara ya mwisho alinambia upo Mtwara. Ah, okay. Eh nikamuuliza akaniambia mm. Nikamwambia wewe kwa ni uangalie mtandaoni hakuna kitu mimi mwenyewe nipo kama wewe vile na nikimpigia baby naye nakumbuka nilikuwa nakupigia uniambie ukweli baby naye ndoa lini tumesogeza mbele kidogo ulisema tarehe 14 ikasogea tumesogeza mbele kidogo mwisho wa mwezi baby naye ndoa lini nikiuliza hakuna majibu ya kueleweka yeah, hamna majibu kuyukua. ila nashukuru kwa siku ile tumepata majibu hamna ndoa la harusi mara ya mwisho kabisa nilipozungumza naye nakumbuka alinipigia tena ilikuwa usiku kama mm. saa 4 hivi naenda saa 5 mm. tukazungumza Maongezi yake yote yanakuaga kwa bibi naye. Hmm. Nikamwambia brother ukati tamaa. Ah kule akati tamaa. Akaniambiaje? Naomba namba yake. Hmm. Kuanzia pale sasa nikawa nikikupigia ili nipate idhini ya kutoa namba wewe ukawa upokee tena. Yeah. Yes. Na ukawa unitafuti ukikuta missed call. Yaani acha, yaani ndugu yangu yaacha tu. Yaani ningekuwa mtu 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 mwingine ambaye ni dhaifu. Mm. Angekufa, angekuwa na lazwa sababu jambo liko sawa dogo. Lakini bado hajaoa. Sikuwa ikumuuliza hilo swali na kingine cha mwisho alichomalizia mm. akaniambiaje ukiona na naye basi kama kwa sababu nilimwambia namba kutoa bila idhini ya mwenyewe siwezi. Ni kweli. Ehe, akaniambia basi ukiona na naye naomba kadiri ya utakavyoweza mbembeleze mpaka akubali niongee naye kwa sababu aliniambia hata ukataa nikamwambia mimi sijui bado. Na hapa ujumbe ni mufikisha kama ulivyo anaomba aongee na wewe. Sawa, <laughs> pigie. Unajua unasema unasemaga unasemaga kataa. 
Anene usikata ya wito, sindi yo? Mm. Uu ni wito. Pigie, wezi jua sangine. Ata kunipa madili, ishu, flani, flani. Wezi jua. Sao. Ya. Yeah. <laughs> Oma konde wa watu. Mm. Anapambano. Anasema ukiona na naye tu nataka ongea na mimi. Nataka ongea na wewe. Wani ruhusu niweke loud. Weka loud msikie. Sawa. Hello. Hello brother. Hello brother. Ah, habari? Salama mzima. Mzima mzima. Mzima na mimi ni Kevin. Mimi niko vizuri, namshukuru Mungu. Ah, naona umeniweka loud speaker. Nakuweka loud speaker kwa sababu gani pia? Sinasikia sauti inajirudia. Hapana, sio kwa loud speaker. Uko wapi? Ah, niko zangu huko ndani ndogo. Ah. Wewe kwema? Kwema kabisa. Ah, naona mambo yenu TV. <laughs> mambo gani umeangalia ya mwisho? Eh? <laughs> Mbona mekata? Eh? Naona isimi mekatika, sitiwa mekata, oh, sitiwa mekatika Ngoja kwanza, sisimi ya ina ila, kwa nini isituwe tarifu? <laughs> Usicheke webinai, unacheka nini? Ya, <laughs> msali lako, walitoshi Aa, sitaki kufanya hivu, ngoja kwanza Au, siya pigi na ee Ngoja kama kupigi ya tapigi Angejua niko wapi? Mm. Eh. Ni bora ni bendi tu. Nahisi. Ha, <laughs> chake mko katika macho kidogo. Nahisi. Japo sina wakiki kwa sababu gani? Mm. Mtu hawezi kuwa kila siku ya anamuulizia mtu mmoja tu, mtu mmoja tu. Jamani. Eh. Alafu anaulizia ndoa tu, ndoa tu. Da. Basi ari nipendaga kweli. <laughs> Na wewe bila huruma? Awe kipenikilo nama rukujia wengi, sawa si kujua wipi mkweli, yani kipenikilo kwa wengi, mm. awe si kujua wipi mkweli. Mbali, mbali na bravo, mm. au kwa nili kuna nua dakika, oni sana, mm. mm. mbali na bravo, hakuna mwingine ambayo li muamini uke chile mbali bravo. Hakuna, yani bravo ni ni li muamini sana. Mm. Yeah. Ya, na bravo mli uli kutana na yako nyaki pindi. Hello. Hello? Mama, nakusikia. Naona nili nilishiwa dakika. Ah, wala. Ndiyo, ndiyo. Kajia, nakajia mtenda wetu, maa mtenda wetu inato. Na we mwenye hata ujapigia, brother. <laughs> sawa, sawa. Nilikuwa ato nakupigia, ba? Mm. Nakua ato nakupigia na nakama mtenda vilo nasumbua, ya? Ya. Yeah. Nakua ato nakupigia, nakua ato nakupigia. Ndiyo. Nilimani, nakama, ya. Ulikuwa na simu unaona mambo yetu? Ah, na naangalia na sana na nyenye. Sawa, sawa. Eh. Ta. Alafu ana Eh. Ni kazi yangu kaifanya lini ya jamaa? Yaani kazi niyo kupa ana ufanye kabisa. Ta yule mwanamke mimi natenda wewe. Unaona <laughs> kama mimi masiala. Yaani kuna siku nimeona sisi nani yule cha nafanya kwangu ya ya ndoa sisi mimi ai se. Ndo kao na niuliza Sasa Ni kwambie kitu sasa tarifa zilizopo chini ya carpet Tarifa zilizopo wapi mimi wakambia Mpango mzima kukutana nae Taini kukutana ya nifosi Sasa Tarifa ambazo ni mezisikia chini ya kapete Wanasema umarufu ni, ni, ni mzigo wa muiba Sijui ni tajila miba mieta silewe vizuri Ila umarufu tu ni mzigo Sunaelewa Na yeye bada kutembea na bango Ule umarufu mbao liupata ukawa 
kila sehemu akipita mambo ni mengi na vitu vikawa ni vingi kidogo akapata changamoto kadhaa kadhaa baada ya pale alichokiamua aliamua kufunga ndoa ya kimya kimya Mke wa mtu huyo brother sasa hivi. Sasa. Sasa Pole sana brother. Ni hicho tu ambacho nilitaka nikwambie kwa leo. Mm. Eh wewe kwa umesema uko tandai Mtwara Tandaimba? Niko Mtwara lakini Mungu akijale uzima. Mm. Sababu na mshemisho zangu ndani ya wiki. Mm. Naweza nikaja Dar es Salaam kidogo kutembea. Tukakutana tukapeana kwa mambo mawili matatu. Mm. Eh. Sasa tukala tukatulea mambo mengine yakaendelea. Sasa nikwambie kitu. Yeah. Utajisikiaje kama nikikwambia ile kazi ambayo ulinipa niifanye leo ndo nimeifanikisha. Serious. Kweli kabisa. Kuna mtu anatakiwa mtu uwe serious, sio mtu wote ni mashahara. Hapana, leo nimeifanikisha. Wewe umeniambia kaolea, sasa hivi sema mkuta wapi? Asi nilikuwa nakurusha roho brother. Nilitaka ni, nielewe tu kitu fulani hivi nimesha kielewa tayari. Ah? Mm. Ah, sasa si nilikuwa najaribu kwanza ku, ku yani nilimwambia kama ambavyo umeniambia kwanza ili nijue nione mwenyewe atareact vipi. Unaona kumbuka mara ya mwisho ulivyotolewa ulivo nje nisiseme kufukuzwa. Na Alisha sema hataki wa makonde. Basi tusifanye story iwe ndefu Naona uniamini Niponai hivi ambavyo tunazungumza Na kila ambacho nimezungumza hame kisikia Na yote uliazungumza wewe Hame kusikia vile vile Si ulikuwa na jiechia Uyo hapa Ngoja ni kupi uonge na Hello Hello Habari Tafu Nibebinae mwenye Ya nibebinae Na shupo sana kusikia sauti yako Mwana hii sauti uwe watati Kama sato nda kulaa Kama sato nda kulaa Jama ni za siku Ya siku nzuri tu Maisha Maisha mungu ya kajia ya kisa Kwa madaa ya Nilisha bale siku naondoka Kwa kata na bako ni mungu kusumbua Kwa mungu mungu ni mwema kwa mbaleo Kwa hivyo kama zina kusikia kwa 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 kwa
Na mimi ujati wako ndio ndio kwa na sababu wakati unaweza kufika hata nyumbani. Eh, ukaonyesha ujati wa zangu ama hao, mimi nitampata ujati. Kwa hiyo ninachopenda. Ah, nashukuru sana. Sasa hmm. ba. Aisha kama wiki hii ningekuona kwa sababu hii maza ni kaja tena Dar es Salaam kwa kuna mipango yangu fulani ya kazi. Mhm. Kwa nikija huko yani chondo chonge. Naomba mkuone kuona. Karibu mimi nipo buza. Ba, kwa buza. Mhm. Kevin ujamaa sio. Mm. simu na kwa nipo busy. Sasa maybe kipindi ananipigia simu sipokei labda ndio alikuwa anataka niambie. Ni mbrusu watakupa Ya tata Asante Maisha tumagumu Suna jose hali, hali ngumu Ya masha magumu kandijani Kwa mkako hile kipo unawe Ya sarune ipo 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 Yeah. Yeah. Ah, asante. Mr. Barak. Bado ipo laudi brother Bata nivu kwa nangwe na weo vile kasikia nila Nati mchombaya Pole Ha mimi ni Nam Mimi ni mijitai Mishawe laki namba kwa mbio 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 Ongera sana Ni mipango ya mwenyezi mungu Tuko sabu mi mwenye niligita hili Lakini atimaye leo ndo ni mefanikio Sasa Nita hii kitu kumoja Ni mwambia na mba yake Anipe kutukia wewe kwa sabu Kwa nasema wezi kumita na mba yake Ndaka umutafuti ya kubali Kasha ruhusu namba nita kupa brad Na ono mwagopa kuuliza Kama ni kweli ndo ilifanyika kimia kimi Kasa kama kama ni kweli ya mesha ulewa itakuwaji Na wakati hata kumuliza ujamuliza Tuachane na ayo Tuokoe muda kidogo Mini kushukuru mimi ni mejitahidi kutekeleza tu kama ambavyo ulivyo ni omba Na kwa idhini yako tu ni kuambie Hapa ambavyo tunazungumza Ni katika kipindi pia Kwa yona kipindi hiki pia tutakirusha Kwa sababu mwanzo ulionekana na watu waka kuombea Wakaomba ya Wakaomba kukubali na waka mshanga kukukataa kwa kigezo cha Chakua mmakonde na vitu vingine Kwa hiyo leo pia mbapo nikiwa na zungumza na ye Nime zungumza na ye katika kipindi na ye Aya yote mbao umea zungumza na ye kazungumza Ya me rekodiwa Na ya taruka ya wani Unaruhusu? Basi sawa 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 brother Ni kutakie wakati muema Na kila lahiri Ah, that's the sound. Ah, sound. Hmm, that can be you. Me kata. Eh, ni me kata. Eh, eh. You talk much, Diana. Diya. Eh, se kuna tuengi na kati chama jema, debo. Mungu ambeli kwa moyo wao. Hmm. Ah, kwa bora ni penda. Ana juu aye. Okay. Oh, me onaj. Okay, akiji anjona na na. Tamskiriza. Hmm. 
Yeah. Una, na wewe uturuhusu akija basi kwa sababu hapa nikitoa mawasiliano na maana imeshakuwa ya kwenu. Ina maana atakapokuja ni kuombe basi na mimi ni wepo. <laughs> Tupate mrejesho. Haina shida. Haina basi sawa. Mm. Chochote kipi ambacho kipo katika plani zako kwa watazamaji wetu waweze kukifahamu? Napenda kuchukua nafsi wale wote ambao walinichangia wakajitoa kwa roho moja kwa ajili ya rusi yangu. Anambia misamee sana kwa sababu kila kitu kuna pango la Mwenyezi Mungu. Unajua katika maisha Mungu anapanga hili wao wanapanga hili. Sisi binadamu kila siku tunapanga siku kufanikiwa. Lakini Mungu kama hile sehemu ambapo umepita ume si yako hatakutoa lazima. So naambia nisamee sana kwa sababu sina uwezo kurudisha. Nilichangiwa kama milioni tatu Umeelewa? Gaoni magoni minoma wa ma, matatu Gaoni la kufunga ndoa kanisani Shera, gaoni la kuingilia ukumbini pamoja na gaoni la zawadi. Umeelewa? Viatu, masuala ya nywele, masuala vitu, vya vitu vya kuvavaa. Wote nilikuwa nimefanyaje? Nimenunua. So nipo kwenye kamera ya Tik TV naomba msamee sana lakini wote na wajua na kuwafahamu. Tuombe dua kwa sababu mimi nitaka itokee, Fred itakaye itokee lakini Mungu mwenyewe uwezi jua. Lakini kwa sababu nao majina yenu na nao namba zenu siku yote ikitokea bibi naye ikafunga ndoa. How to auto auto toa tena nini? Au toa tena mchango. Bari moja kwa moja utapata kadi. So pia napenda niombe samani na Tanzania ambao niloahidi kama nafunga ndoa na vimo habari kiukweli ndoa haikuweza kufanyika na sijui kama nitaweza kufunga ndoa leo ala kesho. Ishu imeshindikana. So Tuombe ndua na wapenda sana sana na santeni. Ni kushukuru sana. Asante. Ni, ni malizane au ni seme tunagana na baby na kwa aina hiyo. Sina la ziada ni kukumbushe tu. Katika hiki ambacho kimefanyika tutajitahidi. Na baby na katuahidi. Yeah. Ikitokea basi tutakuletea. <laughs> yani mimi kichuchuti na chukifanya lazima Tanzania wajue mm. yeah. Mimi ata chuchuti na chukifanya mm. Lazima Tanzania wajue Hato jua jisi na vujamba tu Lakini matukio Watajua <laughs> <laughs> Ni kushukuru sana we mkali na mjanja Ambe tumekuwa wote kuanzia mwanzo Hadi mwisho exclusive interview hii Ni kuambie kwa mba Kila sekunde moja inathamani kubwa zaidi Katika maisha hakuna muda wa kupoteza Bofia subscribe Kisha lama ya kengele tu familia moja Tiki TV kekili zaidi Kia Kelvin Shire Baby Nye Thank you Subscribe, comment, like Tiki TV number one Kekili zaidi